ailesi Sırp suçlular bir yangın çıkardılar ve Milli Üniversite Kütüphanesi'nde Bosna, Bosna Herzi'nin Milli Üniversite Kütüphanesi'nde 2 milyondan fazla kitap, e, periyodik dönemsel dergi ve döküman yangında kayboldu. Unutma, hatırla ve uyanık ol. Diye yazıyordu. Saraybosna şehir gezisinde bir sonraki durağımızsa Saraybosna şehir merkez binası muazzam görüntüsü var ya yani dekorlar, dizayn, desenler hepsi muazzam binanın tarihinden ve binanın başına gelenlerden bahsedeyim e, yapımını 1892 yılında başlanmış 1892 yılında başlanmış bu bina ise 1894 yılında tamamlanmış ve 1896 yılında ise binanın e, açılması kutlamayla gerçekleşmiş. 1896 yılında e, kutlamayla açılan bu bina aynı zamanda Avusturya Macaristan hakimiyetinde ki o dönemde yapılmış, inşa edilmiş ve açılmış bir bina. Binanın dizaynında e, kubbelerinden de anlaşılacağı üzerine başta Osmanlı mimarisi baz alınmak üzere aynı zamanda İspanya ve Kuzey Afrika mimarisi de baz alınmış. E, bununla beraber 984 bin kron bu binanın yapımı için bizzat Saraybosna halkı tarafından toplanmış. Bu binanın sadece içindeki malzemelerin toplam fiyatı ise 32 bin kron tutmuş. 1949 yılında çeşitli e, devlet yönetimi veya mahkeme duruşmaları gibi e, devlet idari usullerinde kullanılan bu bina 1949 yılında Milli Üniversite ve Kütüphanesi'ne devredilmiş. Lakin 25-26 Ağustos 1992 yılında o da öyle. Lakin 25-26 Ağustos 1992 yılında Sırpların ağır topçu ateşleri sebebiyle çok fazla hasar görmüş ve birçok bu kütüphanedeki kitapta hasar görmüş. Yine de bu yıkıcı hasara rağmen büyük çoğunluğu yani kitapların büyük çoğunluğu başarıyla kurtarılmış.
1993'ten günümüze kadar ağır sahibi koleksiyon noktalarıymış ünlü adetin. Bunlardan birisi de İstanbul. Bakalım bakalım ne tarz bir sanatmış bu. Bu sanat koleksiyonlarını görmeye gidiyorum. Buradaysa ünlü ilana koleksiyonunu görüyormuşuz. Kim gitmiş? Enrico Erconi. Tamam. Genç. Büyük sanatçılardan Tony Craig'in yapmış olduğu, 1990 yılında yapmış olduğu taş ocağıymış. Buradaysa Bolognano şehrinin sanat eserlerinin koleksiyonları yer alıyormuş. Evet ikisi ise Lucrezia de Donzio Duruni. İlginç. Burası ise İtalya'nın Venedik sanat koleksiyonunun olduğu yermiş. Ama Venedik en çok şaşırtan oldu. İlginç de bir sürprizi var. Bir askerin savaştan, Bosna Savaşı'ndan önce ve sonra çektirmiş olduğu iki fotoğraf. Nora Aslan'ın 1997 yılında yapmış olduğu Alfromba isimli eseri. Burası önemli çünkü burası 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Latin Köprüsü'nde Franz Ferdinand ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından hemen öldürülmeden önce gelip e, bir süre dinlendiği ve aynı zamanda bu binayı ziyaret etmiş olduğu yer. 28 Haziran 1914'te bu şehir binasından birkaç yüz metre ileride olan Latin Köprüsü'nde kendileri öldürülmüştü. Aynı zamanda öldürüldükleri arabanın da bir maketi burada. Burası ise <gülüyor> hukuk fakültesinde okuyan arkadaşlarımızın Ömrünün geri kalanında bol bol göreceği salonlardan bir diğeri. Bir mahkeme salonu. Bu bina yani Saraybosna Devlet Binası ve aynı zamanda Milli Kütüphane olarak kullanılan bu binada da bir takım yargılamalar olmuş. Bellerin sakal planında sıkılan kurşunlardan bazıları. Burada ise bazı hayatta kalmayı başaran, soykırımdan hayatta kalmayı başaran bazı mahkum kişilerin sözleri yazıyor. Bazıları kaçmayı başarmış, bazıları ise öldürülmeden önce söylediği son sözlermiş bunlar. Zaten biraz önceki mahkeme salonuysa 
e, savaştan sonra bazı e, Sırp tutkulların işlemiş olduğu bu cinayetten, bu soykırımdan dolayı tutuklandığı ve yargılandığı gelmiş. Size tanıdık geldim bilmiyorum ama bana çok tanıdık geldi. Mesela Ratko Miladić. Sırpların Bosna Savaşı'nda yaptığı katliamların listesi. Tabii ki de bunların arasında en çok göze çarpan Srebrenica. 8372 kişinin katledildiği büyük soykırım ve bu 11 günde gerçekleşti bu kadar kısa sürede binlerce insanı katletmişler binayı gezerken güzel bir şey rastladım bir zamanların devlet binası şimdi ise evlenen insanların evlilik yeri olmuş fotoğraf çekmek için anım, anım mahiyetinde fotoğraf çekmek için buraya da geliyorlar Bu müziği özetleyecek olursam, kısaca Saraybosna'nın kalbinde olan bir zamanların devlet binası, merkez binası, daha sonra kütüphane ve şimdi ise bir müze.